عاوز اقول لكم اختصار سريع للاحداث اللي حصلت امبارح يوم الاثنين الحاجات اللي حصلت بجد في ارض الاعتصام وخارج ارض الاعتصام حاجه مؤسفه جدا وبتبين انه المجلس العسكري ما ما داير يمرق بسلام اول حاجه يوم الاحد وصلت كميه بتاعه خطابات للسفارات والبعثات الدبلوماسيه الاجنبيه الموجوده في السودان الخطاب كان موجه من وزاره الخارجيه بيقول لهم انه ارض الاعتصام ارض غير امنه ونحن ما بنقدر نضمن سلامتكم هناك فالرجاء انكم تسحبوا كل ممثلينكم الدبلوماسيين والعاملين عندكم في السفارات ده اول حاجه بتبين انه المجلس العسكري كان عارف انه في حاجه حتحصل ده اول حاجه بتبين انه وزاره الخارجيه عندها علم بل كان حيحصل يوم الاثنين وده مع العلم انه ساحة الاعتصام من يوم 6 ابريل من اكثر الاماكن امنا في العاصمة الخرطوم وفي ولايات السودان ككل حتى انت بتدخل بتمر على اربعة تفتيشات على الاقل بيشيلوا منك اي آلة حادة ما في سلاح بمر ولو زول رفض التفتيش عادة قاعد يسلم لقوات الامن والجيش المحيطة بارض الاعتصام فكيف تكون الحتة غير آمنة إلا إذا كان في حاجة تانية متوقع إنهم تحصل في يوم الاثنين ذات نفسه جرت عدة محاولات لتفكيك المتاريس وحتى محاولات لدهس المعتصمين في أرض الاعتصام وفي كمية من المواطنين العزل تعرضوا للضرب في بحري في الخرطوم وكان في إطلاق للرصاص والبومبان ديل كلهم كانوا قوات نظامية بالزي الرسمي وبآليات الجيش والدعم السريع المجلس العسكري يقول الناس ديل ما تابع الليم طيب كيف اول حاجة تحصلوا على الكاكي تاني حاجة كيف قدروا يتحصلوا على الاليات دي الما في زول تاني غيركم بيقدر يشتريها في السودان فده معناها في تسيب من المجلس العسكري ولا دين ناس مرسلين من المجلس العسكري ذات نفسه كان في حوار داير بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كانوا في اجتماع لتكوين الحكومة الجديدة في الأثناء دي الناس اللي كانت في الاعتصام كانت بتتعرض للضرب بالرصاص في كمية من الجرحى في كمية من الشهداء سقطوا من المعتصمين وطلع المجلس العسكري بالليل في مؤتمر صحفي بيقول إن الناس اللي هجمت على الثوار ديل ما من الأمن ولا من الجيش ولا من قوات الجنجويد الدعم السريع عساكرنا وضباطنا ما بيستحملوا الفوضى نهزات ما بيستحملوا وصل إلى درجة اليوم نحن استشهاد رائد بقوة مشتركة من الدفاع من القوات المسلحة ومن الدعم السريع وهم واجبهم مكلفين به نظافة طريق النيل عشان يسهلوا الحركة لتسهيل حياة الناس جاءوا موابل من الرصاص وسيب فيه أفراد مراقدين في السلاح الطبي ممكن يوروكم لهم الصور واستشهاد رائد والان في نغيب مهندس السلاح الطبي حالته متاخره جدا ونحن متاكدين انه هذه الرصاصات اللي جات وضربت الناس دي لا رصاصات قوات مسلحه لا دعم سريع وجات من الكوبري وهنا في شهود عيان بعد شويه حيكدوا الكلام ده غادتهم اللي كانوا معاهم نقطة ذكر شهداء الجيش وعدم ذكر شهداء المواطنين العزل المعتصمين البطالبوا بحقوقهم وعدم ذكر أعداد الجرحى وصلت لأكثر من خمسين شخص مبارح ده بيدل إنه البموت من عندكم شهداء والبموت من عندنا فطايس وده انتم المفهمين لعساكركم زي ما كنتم فهمين لهم قبيل في الحرب في الجنوب والحرب في دارفور واكدنا ان القوات المسلحه قوات الدعم السريع لن تطلق رصاصه واحده على ابناء شعبها لان نحن ذاتنا جينا من رحم هذا الشعب ما لم يكون هناك تهديد واضح للامن وكذلك الا ان يكون هو الوسيله الوحيده المتاحه لمنع الفوضى ولكن كما ذكر اخ شمس الدين في تصعيد كبير جدا في استفزاز واضح لافراد وضباط القوات المسلحه وقوات الدعم السريع المجلس العسكري المكون من الجيش الشرطة قوات الدعم السريع الجنجويد وكل القوى الأمنية مهمة كانت من بداية الثورة ومن سقوط البشير هو تأمين البلد لا أكثر ولا أقل إذا كان الحاجة البسيطة دي أنتم ما قادرين تعملوها فعلى الدنيا السلام ابقوا تسلموها الآن لمدنيين لأنه الثوار قاعدين بيقوموا بعمل تأميني أحسن منكم ابقوا أنتم ما شايفين شغلكم فهمنا نأكد لكم أي أيوة نعم المتظاهرين والمعتصمين الجو لأغراض ديل الآن بيناتهم في مندسين بيناتهم في عناصر وعندها سلاح نحن عندنا لجنة بتاع التغصي حقائق عشان نأكد ده عشان بعدين ما نتهم زوج ساي أنتم ما دارين تتهاونوا في تعطيل البلد ما دارين تتهاونوا في الشوارع المغلقة ولكن بتتهاونوا في أرواحنا بتتهاونوا في أمن البلد 
اللي انتو شغلتكم مفروض تقوموا بيها لكم اكتر من شهر بتماطلوا ولكم اكتر من شهر بتقالعوا في السلطة كان غالبكم انكم تمسكوا خلايا الظل والخلايا المندسة دي كان غالبكم تبسطوا الامن في البلد انتو بتقدروا تحجزوا لكم طيارات جاية بالهواء شايلة ذهب بيمنعكم انكم تقبضوا لكم حبة ناس سارقين الكاكي بتاع الجيش زي ما انتو بتقولوا مندسين بين المتظاهرين زي ما انتو بتقولوا شايلين اسلحة وزخيرة حية اذا كان انتو ما قادرين تمسكوا ديل اذا كان انتو ما قادرين تبسطوا الامن في الحتة المحيطة بقيادتكم العسكرية ابقوا حتمسكوا البلد كيف وحتأمنوا البلد ككل كيف؟ وهذا اذا دارين القوات المسلحه قدام السريع يقوموا بواجبهم، اذا دارين حفظ الامن حفظ الامن والحياه يمشي كما ينبغي، افتحوا لنا الشوارع دي، افتحوا الكباري دي، اعتصموا، اعتصموا اذا الاعتصام ده ما في زول حق، اقعدوا اقعد صوموا رمضان وصوموا السدود وعيدوا وعيدوا عيد الضحيه ده كله ما في زول سايق، لكن ما تقفلوا لنا الشوارع تقفلوا لنا، عطلوا حياه الناس، الان في ولايات بتعاني، بتعاني من عدم الوقود، عدم المواد التموين بسبب قفال الشوارع، ديل ما برضه مواطنين هناك في دارفور في المجلس العسكري بيتكلم انه قفلة شارع النيل وقفلة كبر النيل الازرق وتضييق كبر كوبر ده مؤدي الى تعطيل وصول البنزين والجازولين لكمية من الولايات طيب انت كمجلس عسكري كيف بتقدر تفسر ازمة الوقود اللي كانت حاصلة داخل الخرطوم وانا ما بقول الخرطوم انا بقول بحري لانه بحري قريبة من المصفى اها هنا في متاريس اها هنا في شوارع قافلة لا الى يومنا هذا في ازمات بتاعة كهرباء وازمات بتاعة قطوعات موية داخل العاصمة وخارجة في الولايات وفي ولايات وصلت لتسعة ايام انتوا ماسكين البلد ليكم شهر شوية قاعدين بتعملوا في شنو بالنسبة لعدم وصول البنزين ده كوبري وده كوبري وده كوبري وده كوبري ودي كلها شوارع فاتحة غير منطقة الاعتصام للأسف حتى المواطنين بيقبلوموا الناس المعتصمة وبالطالب بحقوقها وبالطالب بحكومة مدنية إنهم السبب في الأزمات الحاصلة في البلد كلها صفوف البنزين دي ما من الليلة ولا من امبارح صفوف العيش دي ما من الليلة ولا من امبارح وصفوف الصرافات الآلية دي ما من الليلة ولا من امبارح منطقة الاعتصام دي معروفة منطقة الاعتصام دي محدودة لو كنا عاملين لكم زحمة معلش احنا بنحاول نسقط لنا في دولة قاعدة لها 30 سنة بتدمر في البلد بتدمر في البنية التحتية بتدمر في ثقتنا في بعض وكونك انت صدقت الشائعات بتاعت انه المعتصمين هم سبب البلا وهم سبب المصايب الحاصلة في البلد دي ابقى الشائعة وصلت لك ويبقى تلعب بدماغك يا عزيزي الناس ما تنسى انه المجلس العسكري والوزراء الحالية ماسكين البلد كلها هم دين نفس الناس اللي كانت ايدهم في ايد النظام قبل شهر ما جاتهم الفرصة بتاعت انهم امسكوا الحكم دي الا لما قامت الثورة الشعبية لاسقاط النظام للأسف هم شالوا رؤوس واستبدلها برؤوس تانية ولكن الفهم ولكن التوجه هو نفس التوجه والصيغة الاستعلائية واستعمال القوة هو لقلع السلطة هو نفس النظام السابق اللي كان بيبطش علينا وكان بيقتل فينا كل يوم في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة وربنا يستر على المعتصمين وعلى المواطنين في كل مكان ربنا يستر على بلدنا ويولي أمرها خيارها في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة مع روسمان داقي جرس السلام عليكم